ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது உங்களுடைய குமரி தமிழ் குரல் சேனல் இந்த வீடியோ ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்லிங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நாம் எந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தோன்னா ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி தாங்க நம்ம பேச போகிறோம் அதை பார்த்தோன்னா அந்த டாப்பிக்கில் ரொம்பவே ஆச்சரியம் மூட்டும் அதிசயம் மூட்டும் இன்னும் பலவிதமான உண்மைகள் தாங்க அந்த வீடியோவில் அடங்கியிருக்கு சரி வாங்க அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க மர்மமான விஷயங்களும் அதனுடைய ஆச்சரியங்களும் அதிசயம் மட்டும் உண்மைகளையும் பத்தி நாங்க நாம பேச போறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புறேங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் டைட்டானிக்குங்கிற இந்த வார்த்தையை நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு மிதக்கும் மாளிகைன்னு ஒரு பெயரை வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இந்த அந்த டைமில் பார்த்தோன்னா உலகத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆடம்பரமான ஒரு கப்பலை யாருமே வந்து கடலில் மிதக்க விட்டதுங்களோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக அவ்வளோ பெரிய ஒரு கப்பல் இன்னும் பலவிதமான ஆச்சரியம் மட்டும் பலவிதமான எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டிஸும் அந்த கப்பலுக்குள்ளே இருந்ததுங்க அதில் என்ன பார்த்தோம்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க அதை அழிக்க முடியாது யா இந்த கடவுள் நினச்சா கூட அதை அழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னது பார்த்தோன்னா வெறும் அது க கடலில் பயணிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஆறே நாள் ஆறே நாள் அது வந்து அழிஞ்சு போயிட்டுங்க சரி இந்த டைட்டானிக்கோட பயோடேட்டாவை பற்றி பார்த்துடலாங்க வாங்க இந்த டைட்டானிக் கப்பலோட முழு பேர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆர்எம்எஸ் டைட்டானிக் அப்படின்னா ராயல் மேல் ஸ்டீமர் டைட்டானிக்குங்க சரி இந்த கப்பலை சூப்பராக கட்டின கம்பெனி எதுன்னு பார்த்தோம்னா பிரிட்டிஷ் ஒயிட் ஸ்டார் லைன் அப்படிங்கிற கம்பெனி தாங்க இந்த டைட்டானிக் கப்பலில் வந்து உண்டு பண்ணாங்க சரி இந்த கப்பலில் சொந்தக்கார நாடு எந்த நாட்டை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்துலேயுமே பெல்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு தான் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் வந்து சொந்தக்காரம் அதே மாதிரி இந்த கப்பல் எப்போ கட்டப்பட்டாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் தான் இந்த கப்பலை கட்டப்பட்டாங்க இந்த கப்பலோட ஓனர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜே ப்ரூஸ் இஸ்மே அப்படிங்கிறது தாங்க இந்த கப்பலோட ஓனருங்க இந்த கப்பலை வந்து அழகாக வடிவமைத்தவர் யாருன்னா தாமஸ் ஆண்ட்ரூஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கி டெக்சர் தான் இதை வந்து பண்ணாங்க சரி இந்த கப்பல் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு கட்டுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூன்று ஆண்டுகள் ஆச்சுதுங்க எப்படின்னு பார்த்தோன்னா மார்ச் முப்பத்தொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் ஸ்டார்ட் பண்ணதை மார்ச் முப்பத்தொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தான் இதை வந்து கட்டி முடிச்சாங்க இந்த கப்பலோட கேப்டன் ஏறுன்னு பார்த்தோன்னா எட்வர்ட் ஜான் ஸ்மித் அவங்க தான் அந்த கப்பலோட கேப்டன் இந்த கப்பல் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து நாட்டில் சவுத் ஹாம்டன் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியிலேருந்து தான் இந்த கப்பல் பயணிக்க ஆரம்பிச்சுதுங்க இது எங்கே சேரணும்னு இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா அமெரிக்காவில் வந்து நியூயார்க்குங்கிற சிட்டியில் தான் இந்த கப்பல் போய் சேரணும்னு இவங்க வந்து கிளம்புனாங்க இந்த கப்பலில் மொத்தமாக ப பயணித்த பயணிகள் எத்தனை பேருன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தெட்டு பேர் வந்து இந்த கப்பலில் பயணித்தாங்க இந்த கப்பலின் பயணப்பாதை பார்த்தோன்னா தென் திசை பாதை அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் வழியாக தான் இந்த கப்பல் வந்து போகிறதா பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த கப்பல் எப்போ வந்து புறப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தோன்னா ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருஷம் புதன் மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கு இது வந்து கிளம்பிச்சுங்க இது எப்போ மூழ்கிச்சுன்னு பார்த்தோன்னா ஏப்ரல் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு திங்கக்கிழமை இரவு பதினொன்று நாற்பது மணிக்கு இது மூழ்கிங்க இன்னும் இந்த கப்பல் மூழ்கினத்து இடத்தின் ஆழத்தை பார்த்தோன்னா ரெண்டு மைல்களாக காணப்படுகிறது இன்னும் இந்த பனிப்பாறைகளை முதல் பார்த்தவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரெடரிக் ஃபிளீட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பனிப்பாறையை பார்த்தாங்க இந்த கப்பல் முழுவதற்கான நேரம் எவ்வளோ இடிச்சதுல இருந்து மொத்தமாக மூழ்கிறதுக்கான நேரம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பது நிமிடங்கள் ஆச்சுங்க இந்த கப்பல கட கடல்ல எவ்வளோ வருஷமா இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த கப்பல் கடல்ல தாங்க இருந்துச்சு இந்த கப்பலை கடல் கடியில் யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தோம்னா டாக்டர் ராபர்ட் பெல்லாட் அப்படிங்கிறவர் தாங்க இந்த கப்பலை கண்டுபிடிச்சாங்க இன்னும் இந்த டைட்டானிக் படம் எல்லாருக்குமே தெரியும் டைட்டானிக் படத்தை எடுத்தவங்க ஜேம்ஸ் கேமரோன் அவங்க தான் எடுத்தாங்க இன்னும் இந்த டைட்டானிக் வார்த்தை பிரபலமான ஆண்டு எப்போன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் பிரபலமாச்சுங்க இன்னும் இந்த டைட்டானிக் கப்பலின் வயது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகுதுங்க சரிங்க இன்னும் நாம் இனி அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைட்டானிக் கட்டுமான சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் வந்து இந்த டைட்டானிக்கை கட்டும்போது வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த கப் 
கப்பலை கட்டின பொறியியல் வல்லுநர்கள் எத்தனை இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தோன்னா பதினாறு கிறிஸ்தவ இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தாங்க இதோட அடித்தளம் பார்த்தோம்னா ரெட்டை அடித்தளம் கொண்ட கட்டுமான அமைப்புங்க இதோட எரி நெருப்பு இயந்திரங்கள் மொத்தம் இருபத்தொன்று ஓவண்டும் நாலு மாடி உயரம் உள்ளதுங்க இன்னும் இதனோட வெண்கல சூழல் தண்டுகள் பார்த்தோம்னா மொத்தம் மூன்று வேகத்தை காட்டுறதுக்கு வேண்டி இன்னும் இதோட நங்கூரங்களை பார்த்தோம்னா மொத்த ரெண்டு நங்கூரங்கள் என்று ஓவனு பதினைந்தாயிரம் கிலோ எடைங்க இன்னும் இதோட கொதி கலங்கள் பார்த்தோம்னா மொத்தம் ஐந்து ஓவண்டும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் கிலோ எடைங்க இன்னும் இதனுடைய தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் ரெண்டு ஒயர்லெஸ் ரேடியோ சிஸ்டம் வந்துருங்க இந்த கப்பலில் இருந்த உயிர் படகுகள் அப்படின்னா உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த மொத்தம் இருபது இருந்துச்சுருங்க இன்னும் இந்த கப்பலுடைய மொத்த நீளத்தை பார்த்தோம்னா எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அடி இது இந்த கப்பலோட அகலத்தை பார்த்தோம்னா தொண்ணூத்தி ரெண்டு அடி இந்த கப்பலோட உயரத்தை பார்த்தோம்னா நூற்றி எழுபத்தைந்து அடி அது அப்படின்னா பதினொன்று மாடி உயரம் இதுக்கு இன்னும் இந்த கப்பலில் இருந்த படகுகள் மொத்தம் பதினாறு உயிர் படகுகள் நாலு கேன்வாஸ் படகுகள் இருந்துச்சு இந்த கப்பலின் புகைப்போக்குகள் மொத்தம் நாலுங்க ஒவ்வொன்றும் அறுபத்தி மூன்று அடி உயரம் இந்த பயணிகளின் சாமான்களில் பார்த்தோம்னா தொள்ளாயிரம் டன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பயணத்தில் பயணித்தவங்க அவங்க வச்சுருந்த லக்கேஜஸ்ஸே மொத்தம் தொள்ளாயிரம் டன் மொத்தமாக அந்த கப்பலோட எட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா நாற்பத்தாறாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி டன்களுங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு கப்பலாக இது இருந்துச்சுங்க சரி இன்னும் இந்த டைட்டானிக்கில் பார்த்தோன்னா பலவிதமான ஆச்சரிய மூட்டும் விஷயங்கள் இருந்தன ஏன்னா உலகத்தில் எந்த விதமான கப்பலும் இல்லாத பலவிதமான சொகுசான விஷயங்கள் இந்த கப்பலில் இருந்து ஹெட்னு பார்த்தோன்னா இதில் ஒரு பெரிய நீச்சல் குளம் இருந்திருக்குங்க அதே மாதிரி ஒரு விளையாட்டு மைதானம் விளையாட்டு மைதானம் பார்த்தோன்னா ஒட்டக சவாரி செய்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க சைக்கிள் ரேஸ் கூட அந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் போகலாம் இன்னும் பார்த்தோன்னா கப்பலில் இருக்கவங்க படம் பார்க்கணுமா கவலையும் இல்லாமல் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய சினிமா தேட்டரை வச்சிருந்தாங்க அங்க அது மட்டும் பார்த்தோமா குடிக்கிறதுக்கு மதுமான குழம்பு கூட இருந்திருக்குங்க இது போக புகை பிடிக்கிறது கூட தனியாக ஆர வச்சுருக்காங்க அங்கே இன்னும் பார்த்தோன்னா நடனம் கூட இருந்திருக்கு இது போக சூதாட்டார ஆர வச்சுருக்காங்க அங்கே இன்னும் பார்த்தோன்னா ஜிம் உடற்பயிற்சி கூட இருந்திருக்கு அதே மாதிரி டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுறதுக்காண்டி தனியார இருந்திருக்கு இன்னும் இதை பாருங்களா அழகு நிலையம் சிகை துருத்தகம் இன்னும் ஆச்சரிய மூட்டு மருத்துவமனை கூட உள்ள இருந்திருக்குங்க அது போக விருந்து அறைகள் இன்னும் லைப்ரரி குளிரூட்டப்பட்ட சொகுசு அறைகள் உணவு கூடங்கள் குடும்ப அறைகள் தனி அறைகள் அலுவலக அறைகள் இசை அரங்குகள் உல்லாச பொழுதுபோக்கு நிலையங்கள் கூட இருந்திருக்கு அது பார்த்தோம்னா உல்லாச பொழுதுபோக்கு யாருக்கும் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு மட்டும்தாங்க இருந்திருக்குங்க சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த டைட்டானிக்கில் என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க கொண்டு போனாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் வாங்குங்க சரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஆரஞ்சு பழம் எவ்வளோ இருந்ததுன்னா முப்பத்தாறாயிரம் ஆரஞ்சு பழத்தை வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தோம்னா லெமன் எலுமிச்சம் பழம் பதினாறாயிரம் மொத்தம் வச்சுருக்காங்க இன்னும் இறச்சி பார்த்தோம்னா முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இருபது கிலோ வச்சுருந்தாங்க அங்கே சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா முட்டைகள் நாற்பதாயிரம் முட்டைகள் வச்சுருந்தாங்க வெண்ணெய் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தொன்று கிலோ மதுபான பாட்டில்கள் இருபதாயிரம் சிகரெட்டுகள் எட்டாயிரம் மட்டும் நிலக்கரி ஆறாயிரம் டன் வச்சுருந்தாங்க சரி இந்த டைட்டானிக்கில் எத்தனை பேசஞ்சர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களோட பயணிகள் விவர குறிப்புகளை பார்த்துலாங்க வாங்க இந்த கப்பலில் மொத்தமாக பயணித்தவங்க பார்த்தோம்னா இது ஒன்று இதில் எத்தனை பேர் போகலாம் அப்படின்னு மேக்சிமம் எத்தனை பேர் டிராவல் பண்ணலாம் பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு பேர் டிராவல் பண்ணலாங்க இந்த கப்பலில் இருந்த மொத்த ஆண்கள் எத்தனை எண்ணூற்றி அறுபத்தொம்பது பேர் பெண்கள் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் இன்னும் இந்த கப்பலில் இருந்த குழந்தைகள் நூற்றி ஆறு பேருங்க இந்த கப்பலில் இருந்த சிப்பந்திகள் எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு பேர் குறிப்பாக வட அமெரிக்காவை சேர்ந்த லட்சாதிபதிகள் மில்லியனர்ஸ் நாற்பது பேர் இருந்திருக்காங்க இன்னும் இசை மியூசிக் பேண்டு சேர்ந்தவங்க எட்டு பேர் இருந்திருக்காங்க இதில் இன்னும் இந்த கப்பல் விபத்தில் எத்தனை பேர் இறந்தாங்கன்னு பார்த்துடலாங்க வாங்க ஆயிரத்தி பேர் இறந்து இருக்காங்க அதில் எத்தனை பேர் தப்பிச்சு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா எழுநூற்றி அஞ்சு பேர் தப்பிச்சு வந்திருக்காங்க அதில் பெண்கள் எழுபது பெர்சன்டேஜும் இருபது பெர்சன்டேஜ் ஆண்களும் தப்பிச்சு வந்திருக்காங்க சரி இதில் வந்து அதிகப்படியாக ப பலியானவர்கள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்கர்கள் தான் அதிகமாக பலியாகிருக்காங்க அதே மாதிரி இதை கப்பலை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா கப்பலில் மீதம் இருந்த எழுநூற்றி அஞ்சு பேரை எந்த கப்பல் வந்து காப்பாற்றுச்சுன்னு பார்த்தோன்னா கார்பத்தி அப்படிங்கிற கப்பல் தான் காப்பாற்றிச்சு அதனுடைய கேப்டன் யார் பார்த்தோன்னா ஆர்த்தர் ராஷ்ட்ரங்க சரி இனிமேல் ஒரு உண்மையான ஒரு இன்னும் வியக்கத்தக்க ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறவங்க பார்த்துலாம் இந்த டைட்டானிக் கப்பலோட மொத்த மதிப்பு என்னன்னு பார்த்துலாங்க வாங்க ரொம்பவே வியப்பூட்டும் ஒரு விஷயங்க இந்த டைட்டானிக் கப்பலோட மொத்த
மூழ்கி போன டைட்டானிக் கப்பல் தரக்கூடிய ஒரு மூன்று விஷயமான காரணங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாங்க என்னென்ன பாடங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா போலியான சமாதானம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபால்ஸ் பீஸ் ஏன் அப்படி சொல்லணும்னா அதில் இருந்தவங்க பாருங்கள் என்னென்ன டயலாக் விட்டுருக்காங்கன்னா எங்களது ராஜத கப்பலை மூழ்கடிக்க செய்ய போதுமான பழமுடைய கடவுள் யாருமே இல்லை இந்த கடலை இந்த கப்பலை கடலில் அனுப்பக்கூடிய சக்தி கடலில் மூழ்கடிக்கக்கூடிய சக்தி யாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப மெத்தனமாக இருந்திருக்காங்க அங்கே அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தோன்னா இதில் இந்த பனிப்பாறையில் இது இடித்ததுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு சிறிய பறிப்பாறை மேலே இந்த கப்பல் மோதி என்ன தான் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயணி சொல்லியிருக்காரு இன்னொருத்தரை பாருங்களாம் எல்லோரும் பனிப்பாறை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஆனால் எனக்கு இந்த விஸ்கியில் போடுறதுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு என்ன ஏழானமாக ஒரு டைலாக் விட்டுருக்காங்க சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து அந்த பனிக்கட்டியில் இடித்தாச்சு ஆனதுக்கப்புறம் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆபத்து வரப்போகிறது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க அறியாமல் அப்படி இருந்திருக்காங்க சரி அப்புறமா ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா போலியான பாதுகாப்பு ஃபால் செக்யூரிட்டி சரி பார்த்தோன்னா கப்பலில் முன்பக்கத்து வலதுபுறத்தில் முந்நூறு அடி நீளத்துக்கு உடைப்பு ஏற்பட்ட போது கடல் நீர் கப்பல் குழுக்குள் குபு குபு என்று பூந்ததுங்க சரி அப்போ அந்த கப்பலில் வந்து முன்பகுதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலுக்குள்ள மூழ ஆரம்பித்தாச்சு அப்போ தாமஸ் ஆண்டூர்ஸ் என்கிறவங்க பெண் பயணிகளை என்ன பண்ணுறாங்க வரிசையாக அந்த உயிர் காப்பாற்றக்கூடிய படகளெலாம் உட்கார சொன்னார் பெண்களை வந்து சீக்கிரமாக வரைந்து வரும்படி அவசரப்படுத்தணும் அதை பார்த்தா முதல் வகுப்பு பயணி ஒருவர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பர்சன் ஒருத்தவங்க சிரித்து கொண்டு சொன்னாராம் அந்த சிறிய படகிறத போகிறத விட நான் இந்த டைட்டானிக்லேயே இருந்துப்பேன் ஏன்னா அந்த டைட்டானிக் மூழ்கிறதுக்கு எப்படி எட்டு மணி நேரம் ஆகும் இவ்வளோ பெரிய கப்பல் இங்கே இருக்க தான் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மெத்தனமாக இருந்திருக்காங்க சரி அதே மாதிரி இன்னொருத்தங்க என்ன பார்த்தாங்கன்னா நான் மோட்டான் இன்ஜினியர் அந்த தூரத்தை வந்து என்னால் துல்லியமாக கணக்கிட்டு சொல்ல முடியும் பனிப்பாறைக்கும் இந்த கப்பலுக்கும் இடையே நாற்பது அல்லது ஐம்பது அடி தூரம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் இந்த மோதல் ஏற்பட்டுறாது அது வேறு ஏதாச்சும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டாங்க அங்கே அது மட்டும் இன்னும் பார்த்தோன்னா வட அட்லாண்டிக் நீர்ப்பாதல் பனிப்பாறை உண்டு எனவே தென் திசையில் கப்பலை திருப்புங்கள் அப்படிங்கிற நிறைய பேர் சொன்னதை கூட அவங்க காதில் வாங்காமல் மெத்தனமாக இருந்திருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னா அது வந்து அந்த பனிப்பாறையில் போய் மோதியிருக்குங்க இன்னும் மூணாவது ஒரு விஷயம் பத்தி பார்த்தோம்னா போலியான நம்பிக்கைங்க ஃபால்ஸ் கான்சிசன் ஏன்னு பார்த்தோம்னா எடித் ரோசன்பாம் இந்த பெண்ணுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு அந்த கப்பல் இடித்ததுக்கு அப்புறமாக கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வெளியே வரச மனசு இல்லை ஏன்னு பார்த்தோம்னா அந்த மேசிய விளக்கின் மென்மையான இளஞ்சிவப்பு நிற ஒளி அப்புறமா இளஞ்சிவப்பு கம்பளி போர்வை அவ்வளோ வசதியாக இருந்துட்டு அதுலேருந்து அவளுக்கு வெளியே வர்றதுக்கே விருப்பம் இல்லாமல் இருந்துச்சுங்க அதே மாதிரி இன்னும் பார்த்தோம்னா உயிர் படகில் ஏறிவிட்ட ஒரு பெண்மணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா த தன்னோட அறைக்கு மறுபடியும் போயிட்டு அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு ஆரஞ்சு பழங்களை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் வராங்க அந்த உயிர் போகக்கூடிய நேரத்தில் கூட அவளுக்கு மூணு ஆரஞ்சு பழம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்திருக்குங்க இன்னும் பார்த்தோம்னா இன்னொருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த கப்பல் சேதமாகி இதன் உள்ளே கடல் நீர் புகுந்தாலும் இது மூழ்வதற்கு இன்னும் எட்டு மணி நேரம் ஆகும் அதனால் வேறு சில கப்பல்கள் கூட வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட மனைவி பிள்ளைங்களை கூட பாவம் அனுப்பாமல் கப்பல் அடிச்சிருந்தாங்க ஆனால் அந்த ஃபேமிலி மொத்தமாக இறந்து போச்சுங்க ஸோ இந்த இது தாங்க இந்த டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்வதற்கான முக்கியமான மூன்று காரணங்கள்ங்க அதான் ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா போலியான சமாதானம் போலியான பாதுகாப்பு போலியான நம்பிக்கை இதை மாதிரி டைட்டானிக் பார்த்தனா உண்மைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேங்க என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் உங்கள் மனசில் இருந்தால் மறக்காமல் அதை கீழே அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய எல்லா விதமான வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் இன்னும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேரணும்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ஃபேஸ்புக் அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக்லேயும் என்னை ஃபாலோ பண்ணுகிற நண்பர்களுக்கு ரொம்பவே நன்றி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் மறக்காமல் அதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் பற்றி தாங்க நம்ம பேச போகிறோம் அது வரைக்கும் உங்களை பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்களுடைய நண்பன் உங்களுடைய ஃபேங்கிலின் தாய்பாய்